welcome to bilingual e lecturers for diploma mechanical engineering student subject heat pour engineering unit number 2 already discuss about some important problems for fuel and combustion next some important problems are solved problem number 3 a fuel contains 92% carbon 4% hydrogen 2% sulfur 1.5% oxygen and 0.5% as it is supplied with 50% excess air determine the total air and also grammatic composition of the product of combustion idukku munadi nama idhe problem the total air supply varaikku calculate panirukom ipo grammatic composition enna nu kekkraang same problem konjam adutha step data as given carbon c is equal to 92 percentage 0.92 kg sulfur 2 percentage 0.02 kg h2 4 percentage 0.04 kg oxygen 1.5 percentage is equal to 0.05 kg excess air supplied 50 percentage is equal to 0.5 to find the total air supplied number 2 grammatic composition total air supply calculate பண்றதுக்கு நமக்கு நார்மலா ஃபார்முலா தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி கிளாஸ்லயும் பாத்துக்கறோம் m total is equal to m minimum plus mex அப்ப அதான் என்ன ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது m total is equal to m minimum plus mex m minimum calculate பண்றதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா ஏற்கனவே ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் 100 divided by 23 into 8 by 3 carbon plus 8h2 plus s minus o2 இப்ப எல்லா வேல்யூ அவேலபிள் carbon h2 s o2 உடைய வேல்யூ அவேலபிள் அந்த வேல்யூ அந்த அந்த இடத்துல சப்ஸ்டிட் பண்ணி அதனுடைய டோட்டல் ஆன்சர் 12.09 sorry 12.0797 kg per kg of fuel suppose idla or point irukudhu appo enal ipo idla edavadhu value tharala ena enna pandra sir zero nu eduthukrano suppose idla excess ah value kuduthirukanga data vala nama data vala edavadhu excess ah iruka illa ana idhukku munnadi irukka koodi idla as moisture content la kuduthirundanga adala engeyume use agadhu adala kuduthirundha neenga data vala andha value irukudhe நம்ம எங்கடா அதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அடுத்தது எக்ஸஸ் ஏர் சப்ளைடு எம்இஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஏர் இன்ட்டு எம் மினிமம் இப்போ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஏர் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் தட் மீன்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இன்ட்டு டுவெல் பாயிண்ட் ஜீரோ செவன் நைன் செவன் இப்போ அதனுடைய ஆன்சர் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ நைன் எயிட் கிலோகிராம் இப்போ டோட்டல் ஏர் சப்ளைட் எம் டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் minimum plus mex but 12.0797 plus 6.0398 is equal to 18.1195 kg per kg of fuel idu adanudaiya answer ipo oru answer kandupidichitom rendavathu vandu enna appinal gravimetric composition அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது நம்ம இந்த டெய்லர் காலை ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒரு கம்பசனுடைய ப்ராடக்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சிஓ டூ சிஓ டூனுடைய அமௌண்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இஸ் அ ஃபார்முலா லெவன் பை த்ரீ கார்பன் அப்போ லெவன் பை த்ரீ இன்ட்டு கார்பன் நமக்கு ஏற்கனவே ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் நைன் டூ இப்போ இதைத்தான் என்ன சொல்கிறோம் கா சிஓ டூனுடைய மாஸ் தான் எம் அப்போ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு இதனுடைய ஆன்சர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் த்ரீ இப்போ இதில் லாஸ்ட்டாக கால்குலேட் பண்ணணும் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாஸ் அப்படிங்கிறது ஏன்னா மாஸ் ஃபுல்லாக வந்து கால்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம இந்த பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் சிஓ டூனுடைய ஹெச் டூனுடைய எஸ்ஓ டூனுடைய ஓ டூ என் டூனுடைய இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் இப்போ அடுத்தது ஹெச் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஹெச் டூ நைன் இன்ட்டு ஹெச் டூ எவ்வளவு 
ஃபோர் பர்சன்டேஜ் அதனால் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர்னு போடுறோம் அப்போ அதனோட ஆன்சர் வந்து எவ்வளவு பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ்னு மாசு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு எஸ்ஓ டூ அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா என்ன டூ எஸ் டூ இன்ட்டு சல்ஃபருடையது டூ பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் நாட் டூ அப்போ டூ இன்ட்டு பாயிண்ட் நாட் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எம் டூ எம் த்ரீ இதுக்கு அடுத்தது ஓ டூ சீக்வல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இஎக்ஸ் அப்போ பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு எம் இஎக்ஸ் ஃபார்முலா இப்போ பாயிண்ட் டூ த்ரீ இன்ட்டு இஎக்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ நைன் எயிட் அதனுடைய ஆன்சர் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் நைன் மாஸ் ஆக்சிஜனோட மாஸ் இப்போ நைட்ரஜன் அப்படிங்கிறது செவன்டி செவன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் மாஸ் அப்போ பாயிண்ட் செவன் செவன் இன்ட்டு எம் டோட்டல் பாயிண்ட் செவன் செவன் இன்ட்டு எயிட்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் நைன் ஃபைவ் ஏன்னா எம் டோட்டல் இஸ் ஆல்ரெடி கால்குலேட்டட் அதனுடைய ஆன்சர் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டூ இந்த மாதோட எல்லா வேல்யூ ஆட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் இப்போ திரும்பி ஃபஸ்ட்லேருந்து போகணும் ஏன்னா பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாஸ் ஒவ்வொன்றுக்கும் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணணும் சிஓடுனுடைய பர்சன்டேஜ் கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு அப்படின்னா மாஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் மாஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் இது என்னது மாஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ இதுக்கு என்ன போடணும் அப்படின்னா இதனுடைய ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ செவன் த்ரீ டிவைடட் பை நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதுதான் என்னது செவன்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் பர்சன்டேஜ் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி என்ன அப்படின்னால் இதுக்கும் அதே சேம் டிட்டோ பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் டிவைடட் பை நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அதனுடைய பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் த்ரீ எஸ் டூவோடது வாட்டரோடது அடுத்தடுத்தது எஸ் ஓ டூனுடையது சேம் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் டிவைடட் பை நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் டூ ஜீரோ நைன் பர்சன்டேஜ் ஓ டூனுடைய மாத எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் நைன் டிவைடட் பை டோட்டல் மாத எவ்வளவு நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் அப்போ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம் செவன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் செவன் அதனுடைய பர்சன்டேஜ் நைட்ரஜனோடது எவ்வளவு தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் டூ மாஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் மாஸ் நைன்டீன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்போ அதனுடைய பர்சன்டேஜ் ஆஃப் மாஸ் எவ்வளவு செவன்டி டூ பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்டேஜ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் லாஸ்ட்டாக கிடைக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் டோட்டல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ப்ராப்ளம் ஏ ஃபியூவல் ஆயில் ஹேஸ் த ஃபாலோயிங் அனலைஸ் பை வெயிட் கார்பன் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஹெச் டூ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஓ டூ டூ பர்சன்டேஜ் அண்ட் த ரெஸ்டியூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் த ட்ரை ஃப்ளூ கேஸ் ஹேஸ் த ஃபாலோயிங் கம்போசிஷன் பை வால்யூம் சிஓ டூ நைன் பர்சன்டேஜ் சிஓ ஒன் பர்சன்டேஜ் O2 7.7% and N2 82.23% பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் அண்ட் என் டூ எயிட்டி டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் டிட்டர்மைன் த ஏர் ஃபியூவல் ரேஷியோ ஏர் ஃபியூவல் ரேஷியோ அப்போ என்ன அப்படின்னா வெயிட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் கிவன் கார்பன் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் கேஜி ஹெச் டூ டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இஸ் ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் கேஜி ஓ டூ டூ பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் நாட் டூ கேஜி ரெசிடியூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஏன்னா நம்ம அது எங்கேயுமே யூஸ் பண்ணுறது இல்லை அதனால் அப்படியே வச்சுருக்கோம் இல்லை நம்ம பாயிண்ட் ஃபைவை போடணும் அப்படின்னால் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பாயிண்ட் நாட் நாட் ஃபைவ் கேஜின்னு போடணும் அனலைஸ் ஆஃப் ஃப்ளூ கேஸ் பை வால்யூம் வால்யூத்தில் கொடுத்துருக்காங்க சிஓ டூ சீக்வல் டு நைன் பர்சன்டேஜ் சீக்வல் டு பாயிண்ட் நாட் நைன் மீட்ரு கியூ சிஓ சீக்வல் டு ஒன் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் நாட் ஒன் மீட்ரு கியூ O2 டூ சீக்வல் டு செவன் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் நாட் செவன் செவன் மீட்ரு கியூ என் டூ எயிட்டி டூ பாயிண்ட் டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் எயிட் டூ டூ த்ரீ மீட்ரு கியூ ஃபைன் ஏர் ஃபியூவல் ரேஷியோ ஏர் ஃபியூவல் ரேஷியோ என்னன்னு கால்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ நிறைய டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏர் ஃபியூவலுடைய ரேஷியோ என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணதுக்குண்டான ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா 
3.03 carbon into N2 divided by CO2 plus CO. That's the formula. And we have a data. Already, we have a data. We have a fuel weight carbon. H2 is O2 is given, residue is given. Next, we have a value of CO2, CO2, O2, N2. And we have a value of carbon, N2, CO2. CO வேணும் இந்த நாலு இருந்தா போதும் பேலன்ஸ் இருக்க கூடியதெல்லாம் தேவையே இல்ல இப்ப அத யூஸ் பண்றோம் 3.03 0.85 கார்பன் இன்டு நைட்ரஜனோட வேல்யூ 0.8233 டிவைடட் பை CO2 னுடைய வேல்யூ 0.09 plus CO னுடைய வேல்யூ 0.01 எல்லாத்தையும் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி சப்ஸ்டிட் பண்ணி ஆன்சர் போட்டோம் அப்படினால் 21.178 kg per kg of fuel இத என்னது அப்ப therefore air fuel ratio இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது air ஓட ratio per kg of fuel 1 kg fuel க்கு இவ்வளவு kg ஆன air supply பண்ணனும் அப்ப air fuel ratio னு எழுதும் போது எப்படி எழுதணும் 12.178 is to 1 12.21.178 is to 1 அப்படிங்கிறது அதனுடைய ratio 21.178 is to 1 air fuel ratio அதாவது 1 kg fuel இருக்கு 21.178 kg of air supply பண்ணனும் அப்பத்தா அது complete combustion ஆகும் அப்படிங்கிறது அது குண்டானது இது வருக்கு என்ன பேனால் நரைய problem அல்லம் போட்டும் ஒவ்வுரு topicலியும் இப்பா மேஜராவ் வந்து next இருக்கு குடியது என்ன பேனால் இதோட second unit is complete Once again, recap. Second unit नोड़े recap एन्ना अप्पे एन्ना, रेंड चाप्टर रुकुदु, one air cycles, एन उन्न fuel and compass. Air cycle अपुरुत्तल वुक्कु, नाम एन्ननु पात्तों, what is mean by air cycle? Air cycle नाए एन्ना, आपड़ इंगरत पात्तों. नमक्क नार्बला तेरियों, cycle अप्पे एन्नाल एन्ना, starting point and end point will be the same, is known as a ஆரமிக்க குடியேடமும் முடிவடைய குடியேடமும் ஒன்னா இருக்கணும் அதன் சைக்கில் அந்த சைக்கில்ல ரேட்டைப்பான சைக்கில் is available நம் கரிக்குளத்தில் இருக்கு குடியது மூனே மூனு சைக்கில் மட்டுந்தை இருக்கு அதல் first is a car not சைக்கில் auto சைக்கில் diesel சைக்கில் அதல் வந்து நமக்கு இன்ன நரையாதா நம்ம கரிக்குளத்தில் இருக்கக் குடியது auto, car not, diesel cycle இந்த மூனு cycle இந்த உண்டு அந்த cycle நுடைய PV and TS diagram அதில் எப்படி organ calculate பண்டுது heat transformation calculate பண்டுது எப்படி அதுக்கப் பிரா change in enthalpy calculate பண்டுது entropy calculate பண்டுது pressure, volume, temperature, PVT relation என்ன PV and TS diagram என்ன அப்படிங்கிர்தை எல்லாம் பார்த்தும் அதாவது கார்ணாட் செய்கில் auto செய்கில் diesel செய்கில் மூனுக்குமே என்ன பார்த்தும் once again is repeated PV and TS diagram அடுத்தாதனுடைய PVT relation என்ன ஒர்க்டன் எப்படி calculate பண்டுது heat transformation எப்படி calculate பண்டுது change in internal energy எப்படி calculate பண்டுது change in enthalpy எப்படி calculate பண்டுது change in entropy எப்படி calculate பண்டுது அப்படி இங்க குடியதல்லாமே மூனு சைக்கிலுக்கு முண்டான derivation பாத்து இதல் ரம்ப important சைக்கில பொருத்தலவுக்கு PV and TS diagram is very important for three cycles Carnot, Auto and Diesel cycle நார்மலா நமக்க அந்த PVT relation எல்லா சைக்கிலுக்கு தெரிந்தாத்தான் பிராளத்த ஒரு அலவுக்கு சால் பொண்டுரதுக்கு easy ஆருக்கு pressure volume temperature நுடைய relations அது கப்பரம் என்ன அப்பேனால் அதில் ரம்ப இம்பாட்டனா வந்து நான் எருக்கினே நடத்தும் போதே சொன்னேன் ஒவ்வரு processுக்கு வந்து என்ன அப்பேனால் formula calculate பண்ணிட்டு நம்ம அந்த pressure volume auto cycleுக்கு calculate பண்டுரது அப்படிங்கிரது என்ன இப்பு இதல வந்து என்ன auto cycle, diesel cycle, carnot cycle நுடைய 
எஃபிஷியன்சி எப்படி ட்ரைவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத எல்லாமே ஏர் சைக்கிளில் பார்த்தோம் ஏர் சைக்கிளில் தான் என்ன அப்படின்னால் ஒவ்வொரு சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கும் கார்நாட் சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கும் ஆட்டோ சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கும் டீசல் சைக்கிளுடைய எஃபிஷியன்சி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கும் என்ன அப்படின்னா பிவி அண்டு டிஎஸ் டயக்ராம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு அதனுடைய அதில் மேஜராக நம்ம பார்க்குறது என்ன ஆட்டோ சைக்கிளுக்கும் டீசல் சைக்கிளுக்கு உண்டான கம்பேரிசன் என்னென்னு பார்த்தோம் ஆக்சுவல் பிவி அண்டு டிஎஸ் டயக்ராமுக்கு உண்டான கம்பேரிசன் என்ன ஏன்னா எப்பயுமே நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தியரிட்டிக்கல் ஆன்ஸ் வேல்யூஸ் நாட் ஆக்சுவல் வேல்யூ அப்போ அந்த ஆக்சுவல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் தியரிட்டிக்கல் வேல்யூவுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத எல்லாமே பார்த்தோம் அதில் சம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா அனலைஸ் பண்ணோம் அதில் ப்ராப்ளத்தை எல்லாமே சால்வ் பண்ணோம் என்னென்ன ப்ராப்ளம் ஓடணும் அப்படிங்கிறது இதோட அந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஏர் சைக்கிள் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் நெக்ஸ்ட்டு அதில் இருக்கக்கூடியது ஃபியூவல் அண்ட் கம்பர்சன் ஃபியூவல் அண்டு கம்பர்சன் அந்த ஃபியூவல் அண்ட் கம்பர்சனை பொறுத்தளவுக்கு என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் மீன் பை ஃபியூவல் ஃபியூவல்னால் என்ன அதில் மூணு விதமான ஃபியூவல் இருக்குது சாலிட் லிக்யூட் அண்ட் கேஸியஸ் ஃபியூவல்ஸ் நமக்கு நார்மலாக தெரியும் சாலிட் ஃபியூவல்னால் என்ன லிக்யூட் ஃபியூவல்னால் என்ன கேஸியஸ் ஒரு நல்ல ஃபியூவலாக இருந்தால் அதனுடைய ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்கணும் மேஜராக ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஹையர் கலோரிஃபிக் வேல்யூ வேல்யூ சிவியினுடைய வேல்யூ ரொம்ப அதிகமாக அதிகமாக ஹீட்டிங் வேல்யூ அதிகமாகுது ஹீட்டிங் வேல்யூ அதிகமாகும் பொழுது என்னவாகும் எஃபிஷியன்சி வில் பி இன்க்ரீஸ் தெர்மல் எஃபிஷியன்சி வில் பி இன்க்ரீஸ் அப்போ அது மாதிரி என்ன அப்படின்னால் ஃபியூவல் அண்டு கம்பர்சனில் வாட் இஸ் மீன் பை ஃபியூவல் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபியூவல்ஸ் அந்த ஃபியூவலுடைய இம்பார்ட்டண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் என்ன ஒவ்வொரு ஃபியூவலை பற்றி நம்ம படித்தோம் சாலிட்னால் என்ன லிக்யூட்னால் என்ன கேசியஸ் ஃபியூவல்ஸ்னா என்ன ஆக்சுவலாக வந்து என்ன அப்படின்னால் இந்த கலோரிஃபிக் வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு சம் அப்பேரட்டஸ் இஸ் அவைலபிள் அது நம்ம கரிக்குலத்தில் இல்லை இந்த சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஃபியூவல் கேசியஸ் ஃபியூவல்ஸ்க்கு உண்டான கல க கலோரிஃபிக் வேல்யூவை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு சம் அப்பேரட்டஸ் இஸ் அவைலபிள் அது என்ன அப்பேரட்டஸ் இஸ் ஜென்ரல் டாபிக் இஸ் அ கலோரி மீட்டர் அந்த கலோரி மீட்டர் அப்படிங்கிறது சாலிட் அண்ட் லிக்விட் ஃபியூவலுக்கு பாம் கலோரி மீட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு அப்பேரட்டஸை யூஸ் பண்ணுறோம் கேசியஸ் ஃபியூவல்ஸுக்கு வந்து அதாவது பாய்ஸ் கேஸ் கலோரி மீட்டர் ஆர் அல்லது நெக்ஸ்ட்டு ஜ ஜங்கர் கேஸ் கலோரி மீட்டர் அப்படிங்கிற ரெண்டு கலோரி மீட்டர் இஸ் அவைலபிள் இந்த கலோரி மீட்டரை யூஸ் பண்ணி ஒரு ஃபியூவலுடைய கலோரிஃபிக் வேல்யூவை டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் அதாவது பாம் கலோரி மீட்டர்னாலே டு ஃபைண்ட் அவுட் த கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஆஃப் அ சாலிட் ஆர் அண்டு லிக்விட் ஃபியூவல் ஜங்கர் கேஸ் கலோரி மீட்டர் அல்லது பாய்ஸ் கேஸ் கலோரி மீட்டர் ரெண்டுலையுமே என்ன கால்குலேட் பண்ணுறோம் டு ஃபைண்ட் அவுட் த கலோரிஃபிக் வேல்யூ ஆஃப் அ ஃபியூவல் ஆஃப் அ கேசியஸ் ஃபியூவல் இப்போ அந்த ஃபியூவல் அந்த கலோரி மீட்டரை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன அப்படின்னால் ஒரு ஃபியூவலுடைய ஹீட்டிங் வேல்யூ ஆர் கலோரிஃபிக் வேல்யூவை டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் பட் அது நம்ம கரிக்குலத்தில் இல்லை அதனால் நம்ம படிக்கலை அதெல்லாம் நமக்கு நம்ம என்ன நம்ம சிலபஸில் இருக்கோ நம்ம கரிக்குலத்தில் என்ன அவைலபிளோ அதை மட்டும் படிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் அதுலேயே வந்து என்ன அப்படின்னால் நம்மளுடைய டாப்பிக்கை பார்த்தோம் நிறைய ஒவ்வொன்றுக்கும் வந்து என்ன அப்படின்னால் எப்படியெல்லாம் கம்பர்சன் ஆகுது கம்பர்சனுடைய சேம்பர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது டைப்ஸ் ஓப்பன் ஆர் டைரக்டு சேம்பர் டர்பலன்ஸ் எனர்ஜி செல் எக்ஸட்ராஸ் அடுத்து நம்ம ஏரை எப்படியெல்லாம் சப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இண்டக்ஷன் சொல் கம்பர்சன் சொல் இண்டியூஸ்டு சொல் அப்படிங்கிறத என்ன அது எப்படி யாரை சப்ளை பண்ணும் பொழுது என்னவாகும் பிரிஸ்டன் சிலிண்டருடைய அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் அதையும் நம்ம என்ன பார்க் அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னால் எக்ஸஸ் ஏர்னால் என்ன வாட் இஸ் மீன் பை எக்ஸஸ் ஏர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ ஒன் கிலோகிராம் ஆஃப் சாலிட் ஃபியூவலை வந்து கம்ப்ளீட்டாக கம்பஸ்டன் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளவு மினிமம் அமௌண்ட்டான ஏர் ரிக்கொயர்ட் வேணும் அது வெயிட்டில் எப்படி மாசில் எப்படி அதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா பார்த்தோம் ஏர் ஃபியூவலுடைய ரேசியோ கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னால் ப்ராடக்ட் ஆஃப் கம்பஸ்டன் ஒவ்வொன்றுக்கு உண்டான ஃபார்முலாஸ் அந்த ப்ராடக்ட் உண்டான வேல்யூஸ் அதை பார்த்தோம் 
இதையெல்லாம் பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் கலோரிஃபிக் வேல்யூனா என்ன அந்த கலோரிஃபிக் வேல்யூனா என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஃபார்முலாஸ் அதுக்கு டொலாங்ஸ் ஃபார்முலாஸ்னு ஒரு நேம் இருக்குது அதில் ஹையர் கலோரிஃபிக் வேல்யூ லோயர் கலோரிஃபிக் வேல்யூனு ரெண்டு இருக்குது ரெண்டுக்கு உண்டான ஃபார்முலாவாக பார்த்தோம் இதையெல்லாம் பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் சம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளத்தை எல்லாம் சால்வ் பண்ணோம் அதிலேருந்து நம்ம பா பார்க்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னால் மேஜராக மினிமம் மாஸ் ரிக்கொயர்டு என்ன மினிமம் வால்யூம் ரிக்கொயர்டு என்ன எக்ஸஸ் ஏர் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதுக்கடுத்து என்ன அப்படின்னால் ப்ராடக்டினுடைய கா காம்போசிஷன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஏர் ஃபியூவலுடைய ரேஷியோ எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அடுத்தது ஒரு சொல்யூஷன் வீக்காக இருக்கா ரிச்சாக இருக்கா அப்படின்னு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அந்த மெத்தட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸை சம் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம இங்கே பார்த்துருக்குறோம் இப்போ இதுதான் வந்து என்ன நம்ம கரிக்குலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபியூவல் அண்டு கம்பஸன் இருக்கக்கூடிய சம் இம்பார்ட்டன்ட் தியரிஸ் அண்டு ப்ராப்ளம் செகண்ட் யூனிட்டை பொறுத்தளவுக்கு டோட்டலாக நமக்கு என்ன அப்படின்னால் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரை பொறுத்தளவுக்கு ஏர் சைக்கிள் செகண்ட் சாப்டரை பொறுத்தளவுக்கு ஃபியூவல் அண்ட் கம்பஸன் இதில் இன்னொரு இம்பார்ட்டனான டென் மார்க் கொஸ்டின் பார்த்தோம் அது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் ஃபார் போர்டு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஆசாட் அப்பாரட்டஸ் ஒரு ஃப்ளூ கேஸில் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைட்ரஜனுடைய வேல்யூ எவ்வளவு இருக்குது அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலாவை ஆசாட் அப்பாரட்டஸ்லேருந்து ட்ரைவ் அதாவது டெட்டர்மைன் பண்ணோம் அதுக்குண்டான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு டென் மார்க் கொஸ்டின் அடிக்கடி கேட்கக்கூடிய ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் மொரார்லஸ் ஃபியூவல் அண்ட் கம்பாசனை பொறுத்தளவுக்கு அந்த கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் அதில் அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம கரிக்குலத்தில் இப்போ இருக்க கரிக்குலத்தில் என்ன அப்படின்னால் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஜெனரேட்டிங் ப்ராசஸ் இருக்குது அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னால் ஸ்வெல் டைப்ஸ் இருக்குது கம்பசன் சாம்பருடைய டைப்ஸ் இருக்குது இதெல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் எதுவும் இம்பார்ட்டன் இல்லைன்னு இல்லை பட் ஆக்சுவல் ப்ராக்டிஸில் சம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறது நார்மல் வழக்கம் ப்ராப்ளம் பொறுத்தோம் அப்படின்னால் கார்னாட் சைக்கிளுடைய ப்ராப்ளம் ஆட்டோ சைக்கிள் டீசல் சைக்கிளுடைய ப்ராப்ளம் இங்கே ஃபியூவல் அண்ட் கம்பஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய இப்படி ஒரு நாலஞ்சு டைப்பான ப்ராப்ளம் இஸ் அவைலபிள் இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னால் இம்பார்ட்டனான டாபிக் நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் அபவுட் செகண்ட் யூனிட்டுடைய ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் சாப்டர் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் இதோட என்ன அப்படின்னால் செகண்ட் யூனிட் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் தேங்க்யூ